சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போ தைராய்டிசம் தைராய்ட் கிளாண்ட் சொல்லும் போது இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அந்த தைராய்ட் கிளாண்ட்ல இருந்து தான் தைராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் வருது தைராய்ட் ஹார்மோன் சொல்லும் போது டி த்ரீ டி போர் ஹார்மோன்ஸ் இப்போ பிளட்ல ரத்தத்துல இந்த டி த்ரீ டி போர் ஹார்மோன்ஸ் இந்த கரெக்ட் அளவுல இருக்கணும்னு யார் டிசைட் பண்றது அது எப்படி கண்ட்ரோல்ல வருது பிரெயின்ல இருந்து தான் கண்ட்ரோல் வர்றது பிரெயின்ல இருந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல இருந்து கண்ட்ரோல் வரும் அது கீழ் லெவல்ல இந்த பிக்சர்ல காட்டுற மாதிரி பிட்யூட்ரியில இருந்து டிஎஸ்ஹெச் சொல்லி ஒரு ஹார்மோன் வரும் அந்த டிஎஸ்ஹெச் ஹார்மோன் தான் தைராய்ட் கிளாண்ட ஆக்டிவேட் செஞ்சு ட்ரீவர் செஞ்சு டி த்ரீ டி ஃபோரோட ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி பண்ணும் அப்போ டி த்ரீ டி ஃபோர் டிஎஸ்ஹெச் ஆக்டிவ் ஆகுது எந்த டைம்ல இந்த டி த்ரீ டி ஃபோரோட பிளட்ல நார்மல் லெவல் வந்துருச்சோ அந்த டைம்ல நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் வந்து பிட்யூட்ரிக்கு போய் டிஎஸ்ஹெச் லெவல் நார்மல் ஆகிடும் அப்படின்னா டிஎஸ்ஹெச் தான் ஆக்டிவேட் தைராய்ட் கிளாண்டோட ஆக்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர் இப்போ டி த்ரீ டி ஃபோர் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் கம்மியா இருந்தா அது ஹைப்போ தைராய்டிசம் டி த்ரீ டி ஃபோர் ஜாஸ்தியா இருந்தா அது ஹைப்பர் தைராய்டிசம் டிஎஸ்ஹெச் வச்சுதான் தைராய்ட் ப்ராப்ளம் பேஷன்ஸ் அவங்க எவ்வளவு டேப்லெட் எல்த்ராக்சன் டேப்லெட் சாப்பிட்டோம்னு டிசைட் பண்றது இந்த டிஎஸ்ஹெச் பிளட் லெவல்ல நார்மலா பிளட்ல பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஃபைவ் நார்மல் ஜென்ரலி பேசுறேன் இப்போ இந்த சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போ தைராய்டிசம்னா என்ன இந்த கண்டிஷன்ல டிஎஸ்ஹெச் லெவல் நார்மலி பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஃபைவ் நான் சொன்னேன் சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போ தைராய்டிசத்துல என்ன ஆகும் தெரியுமா பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கும் டென்னுக்கு கீழே இருக்கும் பேஷனுக்கு கம்ப்ளைண்ட் இருக்காது அதே டைம்ல டிஎஸ்ஹெச் ஜாஸ்தி ஆகும்போது டி த்ரீ டி ஃபோர் கம்மி ஆகணும் சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போ தைராய்டத்தில் என்ன ஆகும் டிஎஸ்ஹெச் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஆனா டி த்ரீ டி ஃபோர் நார்மலா இருக்கும் அதுதான் சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போ தைராய்டிஸ் அது ஏன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது ஜாஸ்தியும் வர்றது ஒரு நாற்பது வயசுக்கு தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிற நாற்பது வயசுக்கு மேல இருக்கிற ஃபீமேல்ஸ்ல தான் ஜாஸ்தி வர்றது இது உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுது தெரியறதுக்கு என்னென்ன ரீசன்ஸ் கிளியரா தெரியறதுக்கு இது மூணா பிரிக்கலாம் ஒன்னு தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரியற பேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அவங்க தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு அவங்க எல்த்ராக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க இப்ப இந்த மாதிரி பேஷனுக்கு டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் ஏன் ஜாஸ்தி ஆகுது ஒன்னு அவங்க கரெக்டா சாப் டேப்லெட் சாப்பிடல அப்பப்ப சாப்பிடறாங்க வீக்ல ஒரு நாலஞ்சு நாள் சாப்பிடறாங்க எல்லா நாளும் சாப்பிடல ஒன்னு இரெகுலரா எடுக்கிறாங்க அதுதான் செகண்ட் அவங்க சாப்பிட்ற விதம் காலையில எம்டி ஸ்டமக்ல எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேர நேரத்துக்கு தண்ணியும் ஒன்றுமே சாப்பிடக்கூடாது அவங்கள அப்படி செய்யலை தேர்டு தைராக்சின் கூட தண் அவங்க ஃபுட்டு சாப்பிட சாப்பிட மாட்டோம் சாப்பிடல தண்ணியும் குடிக்கல ஆனால் வேறு டேப்லெட்ஸு வைட்டமின் இந்த ஹெல்த்ராக்சின் கூட எடுக்கிறாங்க வைட்டமின் இல்லாட்டி அயன் டேப்லெட்ஸ் இல்லாட்டி அன்டாசிட் ஆசிடி கம்மி பண்ணுற டேப்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி டேப்லெட் இதுக்கு சேர்த்து எடுக்கிறாங்க அதுவும் தப்பு இந்த மாதிரி பேஷண்ட் வரும் சாப் இந்த மாதிரி விதத்தில் சாப்பிட்டா TSH ஜாஸ்தி ஆகுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு டி த்ரீ டி ஃபோர் நார்மலா நிற்கும் அதே மாதிரி இவங்க ரொம்ப நாளாக டேப்லெட் சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க அதனால ரெசிஸ்டன்ஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அந்த அந்த மருந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகலை கரெக்டாக தான் சாப்பிட்றாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலை வேற என்ன ரீசன் கேட்டீங்கன்னா அவங்க அவங்க உடம்புல தைராய்ட் கிளாண்ட் கம்மியா இருக்கு ஏன் ஒன்றுல சர்ஜரி செஞ்சு மாத்திருக்கலாம் இல்லாட்டி வேற ப்ராப்ளம் வந்து ரேடியோ அயோடின் கொடுத்து அந்த ரேடியோ அயோடின் அந்த தைராய்டு கிளாண்டை இல்லை இல்லாமல் பண்ணிடும் அந்த ஸ்டேஜ் இருந்தாலும் டிஎஸ்ஹெச் ஜாஸ்தி வரும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அதுக்கப்புறம் தான் டி த்ரீ டி ஃபோ கம்மியாகும் இப்போ இந்த தைராய்டு இருக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு இதில் ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருந்தால் 
அவங்க டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ செகண்ட் கேட்டகரி இவங்களுக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதே தெரியாது வேற ஏதாவது ரீசன்ல பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் மட்டும் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேஷனுக்கு ஜாஸ்தி டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் டிஎஸ்ஹெச் மாத்திர மட்டும் ஜாஸ்தியா இருக்கு அதோட காமன் ரீசன் என்ன இருக்கும்னா ஏதாவது ஒரு டைப் தைராய்டைட்டிஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் ஆட்டோமின் தைராய்டைட்டிஸ் இருக்கும் ஆட்டோமின் தைராய்டைட்டிஸ்னா அவங்க உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அவங்க ஓன் பாடி செல்ஸை அட்டாக் பண்ணும் யூஸ்வலி என்ன ஆகும் யூஸ்வலி வெளியிலிருந்து வர்ற வைரஸு பாக்டீரியா அலர்ஜி வந்தால் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆக்டிவேட் ஆகி அந்த வர்ற வெளியிலிருந்து வர்ற அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் பாக்டீரியா வைரஸை தடுக்கும் இல்லை அதை பண்ணிடும் ஆட்டோமின் கண்டிஷனில் இது வைரஸு பாக்டீரியா அலர்ஜி ஒன்றுமே வெளியிலிருந்து வரல ஆனால் அவங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆக்டிவேட் ஆகி அவங்க ஓன் கிளாண்டை இல்லாத பண்ணிடும் இந்த கண்டிஷனில் தைராய்டு கிளாண்டை என்ன பண்ணுவோம் இல்லாத பண்ணிடும் அதுதான் ஆட்டோமேட் டிசீஸ் அப்போ டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆட்டோமேட் டிசீஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அது ஹேஷ்மோட்டோஸ் ஆயிருக்கலாம் அது ரீடில்ஸ் ஆயிருக்கலாம் அது அக்யூ சப் அக்யூட் இலாட்டி க்ரானிக் லிம்போசைட்டிக் தைராய்டைட்டிஸ் ஆயிருக்கலாம் இதை இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி க வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ லாஸ்ட் கண்டிஷன் அது பேஷண்டோட ப்ராப்ளமே இருக்காது அவங்க நார்மலாக கரெக்டாக தான் சாப்பிட்றாங்க அவங்களுக்கு தைராய்ட் ப்ராப்ளம் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கு இருந்தாலும் ஏன் ஜாஸ்தி டிஎஸ்ஹெச் காட்டுது அந் இது லேபோட எரர் இருக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் லேப் சேஞ்ச் பண்ணி வேற லேபில் செக் பண்ணால் அது கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் வேற என்ன ப்ராப்ளம்னா ரொம்ப நாளாக உடம்புக்கு முடியல இப்போ தான் கொஞ்சம் நார்மல் ஆகிட்டு வர்றாங்க அந்த அப்படி இருந்தாலும் டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் ஜாஸ்தி ஆகலாம் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு ரீசன் தெரியாமலே டிஎஸ்ஹெச் ஜாஸ்தி ஆகலாம் இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஹைப்போதாலமஸ் பிட்யூட்ரி தைராய்டு லேண்ட் ரெண்டு கண்ட்ரோல் பிரெயின்லேருந்து தைராய்டு வந்து இது இது ஒரு ஆக்சஸ் மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோலிங் சிஸ்டம் அதில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் வரும் கொஞ்ச நாள் நிற்கும் அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆயிரும் அது ஏன் கொஞ்ச நாள் சேஞ்ச் வருது தெரியாது அந்த கொஞ்ச நாள் சேஞ்ச் வரும்போது டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் ஜாஸ்தி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ பேஷண்டோட கம்ப்ளைண்ட் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்டும் இருக்காது அவங்க டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அஞ்சுக்கு மேல பத்துக்கு கீழே இருக்கும் டி த்ரீ டி ஃபோர் நார்மலா இருக்கும் இப்போ இந்த கண்டிஷன் இப்போ டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் ஜாஸ்தியா இருக்கு என்ன பண்ணணும் முதல்ல டி த்ரீ டி ஃபோர் லெவல் பார்க்கணும் இப்போ நான் முன்ன முதல்ல சொன்ன மாதிரி டி த்ரீ டி ஃபோர் நார்மலாக இருக்குது ஓகே ஏன் நார்மலாக இருக்குது தைராய்டைட்டிஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா சிரம் தைரோகுளோபலின் டிபிஓ ஆன்டிபாடிஸ் தைரோகுளோபலின் ஆன்டிபாடிஸ் இது செஞ்சால் ஆட்டோ இம்யூன் தைராய்டைட்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கும் இதுக்கு சேர்த்து ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் இதுதான் இன்வெஸ்டிகேஷன் இப்போ இந்த டிசிஹெச் அஞ் டிஎஸ்ஹெச் அஞ்சுக்கு மேலே பத்துக்கு கீழே இருக்கு இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும்போது பிளட் டெஸ்ட் பண்ணும்போது இது காலையில் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் எட்டுலேருந்து பத்துக்குள்ள செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நார்மலி எல்லா பேருக்கும் உடம்புல டிஎஸ்ஹெச் பிளட்டுக்குள்ளே ஒரே லெவலில் நிற்காது நைட்டில் எப்போவுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் காலையில் எயிட் டு டென் கம்மியாக இருக்கும் அந்த டைமில் தான் செய்யணும் இப்போ பொதுவாக எல்லோரும் கேட்பாங்க இதுக்கு எம்டி ஸ்டமக் செய்யணுமா சாப்பிட்டுட்டு செய்யணுமா எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது எஃபெக்ட் ஆகாது இதுதான் டிஎச் செய்கிறத முறை இப்போ இதோட ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லும்போது நான் முதலே சொன்ன நார்மல் வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் ஆனால் ப்ரெக்னென்சி டைமில் இல்லாட்டி ரிப்பீட்டட் அபோஷன் இருந்தா இல்லாட்டி ஸ்டில் பர்த் இருந்தா இல்லாட்டி இன்ஃபர்டிலிட்டி இருந்தால் இந்த கண்டிஷனில் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் நார்மல் வேல்யூ கிடையாது கைனகாலஜிஸ் என்ன சொல்கிறாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் தான்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தாலும் நம்ம எல்த்ரோக்சின் டேப்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லாட்டி அதை எந்த டோஸ் எடுக்கிறீங்களோ அந்த டோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் வேறு என்னென்ன கண்டிஷன் 
TSH ஜாஸ்தி வந்திருக்கு அஞ்சுக்கு மேல பத்துக்கு கீழே இப்போ பேஷனுக்கு சின்ன சின்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஹைப்போதரோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு வெயிட் ஜாஸ்தி ஆகுது ஃபேஸ் கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஆயிருச்சு ஹேர் கலர் சேஞ்ச் ஆயிருச்சு ஹேர் ஃபால் ஜாஸ்தி இருக்கு காலில் கொஞ்சம் வீக்கம் இருக்கு சீக்கிரம் டயர்ட் ஆயிடுறாங்க மசில் பெயின் இருக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இதில் எல்லாமே இருக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது இதில் ஒன்று ரெண்டு மட்டும் இருக்கு அதுக்கு சேர்த்து டிஎஸ்ஹெச்சும் ஜாஸ்தி இருக்கு சிம்டமேட்டிக் பேஷன்ஸ் அது ஒன்று இல்லாட்டி அவங்க பாடி லெவலில் டிபியோ பிளட்டில் டிபியோ ஆன்டிபாடிஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு இல்லாட்டி அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லாட்டி அவங்க கொலஸ்ட்ரால் லெவல் ரொம்ப அதிகம் இல்லாட்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸில் டிப்ரெஷன் மூட் சுவிங் ஜாஸ்தி இருக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் கூட இந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவலில் ஜாஸ்தி இருந்து டென்னுக்கு கீழே இருந்தால் எல்த்ராக்சன் டேப்லெட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணணும் இப்போ லாஸ்ட்டாக TSH கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கு ஆறு வாரத்துக்கு அப்புறம் எடுக்கிறாங்க அதோடு ஜாஸ்தி இருக்கு அப்புறம் ஆறு வாரத்துக்கு அப்புறம் எடுக்கிறாங்க அதோடு ஜாஸ்தி ப்ரோக்ரெசிவ் இன்க்ரீஸ் இன் TSH அப்படி இருந்தாலும் நம்ம எல்த்ராக்சன் டேப்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ ட்ரீட்மெண்டில் TSH ஜாஸ்தி இருந்தா எந்தெந்த கண்டிஷனில் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லாட்டி ட்ரீட்மெண்ட் எல்த்ராக்சன் டேப்லெட் ஜாஸ்தி பண்ணணும்னு நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் இப்போ டிஎஸ்ஹெச் ஒரு தடவை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா அது எல்லா ஆறு வாரம் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும் பிளட் டெஸ்ட் ரிப்பீட் பண்ணணும் எப்போ லெவல் கம்மி ஆகுறதோ நார்மல் ஆயிடுச்சோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஃபைவ் ஆயிடுச்சோ அதுக்கப்புறம் ஆறு வாச ஆறு வாரத்தில் ஒரு தடவை இல்லாட்டி ஒரு வருஷத்தில் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணால் போதும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் எவ்ரி சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சுன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் ஸோ இப்படிதான் சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போதாரிசம் ட்ரீட் பண்றது இப்போ இது நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது இது ட்ரீட் பண்ணணுமா இல்லையான்னு முதல்ல டாக்டர் ட்ரீட் டிசைட் பண்ணுவாங்க சீரியல் டிஎஸ்ஹெச் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ட்ரீட் பண்ணலன்னா சிம்டம்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகலாம் ப்ரெக்னன்சி ப்ராப்ளம் வரலாம் ப்ரெக்னன் லேடியா இருந்தா இன்ஃபர்டேட்லி ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அவங்க அது விருப்பப்பட்டா ஃபர்டிலிட்டி விருப்பப்பட்டால் அது ப்ராப்ளம் வரலாம் டிப்ரெஷன் ஸ்லைட்டாக இருந்தால் ஜாஸ்தியாக ஆகிறது சான்ஸ் இருக்குது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தியாக ஆகிறது சான்ஸ் இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தியாக ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது இப்படி நான் சொல்லிகிட்டே போகலாம் அதனால் சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போதரோடசம் இருந்தால் டிஎஸ்ஹெச் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் டென்னுக்கு கீழே இருந்தால் அது ட்ரீட் பண்ணணுமா வேண்டாமா டாக்டர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி உங்கள் டோஸு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி தான் சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போதரோடசம் ட்ரீட் பண்ணுறது வணக்கம்